Talk Show mu? Arkadaşlar size elektrikli araçlardan ve toktan bahsedeyim. Tok elektrikli bir arabadır. Elektrikli arabalar ilk keşfedilen arabalar olmasına karşın benzinli arabalar dünyada daha da yaygınlaştı. Bunun nedeni elektrikli arabalar için gereken enerjinin yetersiz kalmasından dolayı elektrikli arabaların çok uzaklara gidememesinden dolayı kullanılmamıştır. Günümüzde Tesla'nın yaygınlaşmasının nedeni bu enerjiyi saklayacak teknolojiye ulaşmıştır. Elektrikli arabaların en önemli kısmı ve en maliyetli kısmı bataryasıdır. Tesla batarya teknolojisini her geçen gün geliştirmek için uğraşmaktadır. Bunlar batarya ömrünü artırma, hızlı şarj, bataryası biten arabaya şarj etmek yerine hızlı batarya değişimi yapabilmek için çabalıyorlar. Tesla Afrika'nın bazı ülkelerinde de fabrikalar yapıldı, bu fabrikalar sadece batarya üretimde kullanılmaktadır. Tesla elektrikli araçların yapımını tüm teknolojisini kendi sitesinde paylaşmaktadır. Tesla'nın amacının araba satışından çok batarya satışına odaklanmış durumda çünkü bir kullanıcı arabayı bir kere alırken bataryayı ömrü boyunca alacak. Düşünsenize petrolün yerine alacak bataryaların tek sahibi veya büyük bir çoğunluğunun sahibi olduğunu. Bugüne kadar nasıl büyük bir para döndüğünü ülkelerin petrol için savaşmalarından anlarsınız. Gelecekte petrolün yerine alacak teknolojinin. Tek sahibi olmak demek dünyanın en güçlü, en zengin insanı olmak demektir. Ülkemizde üretilen tok da kullanılacak batarya Vestel tarafında üretilecek denilmişti. Ama şu an elimizde Vestel tarafından üretilmiş test edilmiş bir bir batarya bulunmamaktadır ve tok da kullanılacak batarya Farasis Enerji'nin tok ile kurduğu Siro şirketi üretecektir. Üretilecek bataryanın tüm teknolojisi Farasis Enerji'ye aittir. Gelecekte dünyaya hakim olacak bu teknolojiyi günümüzde yapmamız çok önemlidir. Önem vermemiz gereken yer tok arabasının tasarımdan kaportasından daha çok bataryasıdır. Benzinli araçta nasıl ki önemli ve yapılması en zor kısım motorsa elektrikli arabada ise bataryasıdır. Bataryanın yazılımı pillerin dizilimi, motorun torkuna ve beygirine göre güç verirken enerjisini en iyi verimi kullanmak çok önemlidir. Eğer bataryayı üretemezsek tok un Türkiye'ye hiçbir faydası olmaz. Çünkü dünyanın da Türkiye'nin de günümüzde elektrikli araba kullanması yarardan fazla zarar sağlamaktadır. Biz sadece bu teknolojiye erkenden yetişmek için toku yapmamız gerekir. Zaman alsa da her parçası Türk yapımı olmalı. Elektrikli arabaların faydalı olmamasının nedeni ise. Dünyada üretilen elektriğin %60'ı fosil ve doğal gaz gibi tükenebilir enerjiden, ozon tabasına zarar verici bir şekilde elde edilmektedir. Türkiye'nin ise %30'dan fazla elektrik enerjisini doğal gazdan sağlamaktadır. Türkiye'nin doğal gaz rezervleri olmadığı için elektrik konusunda da dışa bağımlı bir ülkeyiz. Her geçen gelişen teknoloji ile elektrik kullanımı artarken buna karşı üretim aynı hızda artmamaktadır. Hali hazırda elektrikli araçlar için altyapı çalışması Amerika'da bile tamamlanması 10-15 yılı bulacakken Türkiye'de tahmini 40 yılı bulacaktır. Ve elektrik üretimini doğal gazdan sağlamaya devam ederken, Elektrik ihtiyacını arttırmak çok yanlış olur çünkü LPG yani gaz ile örneğin 100 km gidecek araç varken, gazı yakarak elektriğe çevirince ortalama %30 kayıptan sonra 70 km gidecektir. 100 km gitmek için daha fazla elektriğe ihtiyaç duyacaktır ve bundan dolayı da daha fazla gaz yakılacaktır. Elektrikli araba teknolojisi tahmini 30 yıldan önce kullanılması, dünya için ekonomi ve çevresel faktörler bakımından zararlıdır. Ama günümüzde birçok yerde çevre dostu yazılı elektrikli araba görmekteyiz. Bu gördüklerimizin hepsi şovdur. Türkiye'nin yaptığı elektrikli araba TOK ise batarya teknolojisini biz geliştirene kadar ne yazık ki şov olarak kalacaktır. Nasıl ki Elon Musk kripto paralar için harcanan elektrik enerjisinin zararlı olduğunu söyleyip yatırımlarını kriptodan çektiyse. Aynı sorun elektrik ihtiyacını temiz yollarla yenilenebilir enerjiden karşılayamayan bir dünyaya elektrikli araba çıkarmak da dünya yazarlıdır. Ne yazık ki günümüzde elektrikli arabalar, lipeli ve benzinli araçlardan daha maliyetlidir ve daha fazla çevreye zarar vermektedir. Gelecekte yenilenebilir enerjiler ve nükleer enerjinin artmasıyla kullanılmalıdırlar. İyi günler dilerim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.